tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele conduzirá teus passos. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 7. Provérbios 3, versículos de 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se abandone em Deus, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Pai das Misericórdias. Confie nele. O que você precisa confiar hoje a Ele? Confie mesmo, entrega a Ele. Pode até fazer esse gesto, Senhor, eu entrego, eu confio no Senhor, está aqui. É esta a situação que eu quero confiar ao Senhor. Que o Senhor me convença disso, que é o Senhor o meu socorro. Que o Senhor é quem vai me ajudar nesta situação. Confia, confia no Senhor, não te apoies na tua própria prudência. Olha, toma cuidado, desconfia de você mesmo. São Felipe Neri que dizia isso, que já ensinava isso. Senhor, Senhor, olha, não confia tanto em Felipe Neri, não. não é? Ele dizia até para Deus isso, porque ele tinha consciência da sua fraqueza, das suas limitações. Meu irmão, minha irmã, vamos ter consciência, sim, das nossas limitações, das nossas fraquezas, infelizmente da nossa tendência ao pecado. Sabe por quê? Quando a gente toma consciência disso, a gente fica mais atento. Nós vigiamos mais, nós confiamos mais, nós somos mais humildes. Os homens de Deus, as mulheres de Deus nos ensinam isso. Quanto mais confiavam, quanto mais cresciam na comunhão do Deus, de, com Deus, para com Deus, eles desconfiavam de si mesmos, eles buscavam vigiar mais, buscavam fazer mais penitência para que o orgulho não, não batesse ali neles, para que eles não, não se enchessem, não se inflassem porque tinham realizado isso ou aquilo, porque tinham ensinado isso ou aquilo. Cuidado com, a sua, com seus próprios dons, confia sim. Mas não te apoies na tua própria prudência, nos teus próprios dons. Pensa nele, pensa no Senhor, pensa no Pai, em todos os teus caminhos. Quando eu estiver caminhando, indo pra, pra, para os meus estudos, quando eu for para o meu trabalho, quando eu for para a minha missão, em todo o tempo, estar em sintonia com Deus. Isso nos ajuda muito, minha gente. Eu faço essa experiência, não é? É, em momentos aqui, por exemplo, da, estando fazendo a homilia, ou para fazer a homilia, melhor dizendo, a preparação, busca essa sintonia com Deus. E interessante, né? Às vezes eu paro ali, claro, tem que parar mesmo, tem que ler a palavra, mas, puxa vida, eu não estou conseguindo tirar quase nada daqui, ou nada. Mas, Senhor, olha, eu, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero instruir, quero ser instruído pelo Senhor, eu quero também ajudar o Teu povo. E de repente eu saio daquilo, né? saio dali com aquela palavra e vou meditando e vou pensando, vou pedindo a luz de Deus, a luz do Pai. E de repente num outro momento vem o, o estado, vem a, aquele momento, opa, aquela palavra vai servir para isso, serve para fazer esta reflexão. Então vem aquele insight, né? é, onde a gente consegue aliado à palavra e fazendo aquilo que, estava, que eu estava fazendo ali, veio um ensinamento. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar nessa sintonia com Deus em todo o tempo, para que nesses momentos, até mesmo que a gente não estiver com a palavra de Deus, nós possamos lembrar de Deus e possamos tirar ali uma mensagem que Ele está dizendo para nós. Eu me recordo, né, você deve se recordar, que a palavra de Deus, é, Jesus diz, traz esse ensinamento, que nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento do Pai. Né? Você lembra dessa passagem? 
E sempre quando eu vejo uma folhinha caindo, eu lembro dessa passagem. Foi da vontade de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então eu procuro lembrar disso e, e trazer para a vida. É, o Senhor está me permitindo fazer esse caminho. O Senhor me permitiu encontrar essa pessoa. O Senhor me permitiu fazer esta visita. Esta pessoa é, me encontrou. Olha só o cuidado de Deus e a providência de Deus acontecendo. Mas se nós não estamos em sintonia com Deus, a gente vai pensar que é tudo fruto do acaso. E não é fruto do acaso. É a providência de Deus acontecendo. É a providência do Pai acontecendo. Nas pequenas coisas, nas pequenas situações. Por isso, vamos desconfiar sim de nós mesmos e vamos confiar mais em Deus. Vamos nos abandonar mais nele. Pensa nele em todos os teus caminhos e olha a promessa. E ele conduzirá os teus passos. Você quer que Deus conduza os teus passos? Confia nele. Você deseja que o Pai providencie algo para você? Confie nele. Se abandone nele. Não seja sábio. Aqui diz da prudência e depois diz da sabedoria. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Quando nós desconfiamos de nós mesmos, confiamos mais em Deus, tememos mais a Deus. E porque eu temo a Deus, porque eu respeito a Deus, porque eu amo a Deus, eu me afasto do mal. Então ame a Deus, meu irmão, minha irmã, e afasta-te do mal. E mantenha-se afastado do mal. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, não é? Se você não sabe ainda o que é certo e errado, busque ler então a palavra. Busque o catecismo da igreja católica para você perceber então, opa, o que é certo e o que é errado. O que eu preciso viver? Eu preciso viver o amor a Deus. Eu preciso viver o amor ao meu próximo, ao meu irmão. Eu preciso estar em comunhão com Deus, com o Pai. É isso que Nosso Senhor deseja de mim e de você. Vamos temer mais a Deus, vamos nos afastar do mal, nos afastar do maligno. Vamos pedir essa graça a Nosso Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos estar em comunhão contigo. Precisamos e queremos estar em sintonia contigo, ó Pai. Por isso que nós, ao nos aproximarmos do Senhor, ao confiarmos mais no Senhor, que nós nos afastemos do mal. Que eu me afaste, Senhor, do mal. Que este filho e esta filha se afaste do mal. Isso, irmão irmã. Não faça mal a você mesmo, não faça mal aos outros, afasta-te do mal. Se aproxime do bem, estamos em oração. Senhor, nessa oração nós nos aproximamos de Ti e queremos estar mais contigo. E mais contigo, menos pecado. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família, em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Lembrando que você pode sempre enviar o seu pedido de oração, pode nos seguir aí nas nossas mídias sociais, apresentar também as suas intenções, algum testemunho, pode escrever para a gente também, para a gente partilhar aqui durante esse momento de oração, o nosso programa. Peço que o Senhor abençoe a água que você apresenta e também esses pedidos, os seus impossíveis, que o Pai atenda e abençoe. A bênção no Deus Todo-Poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play 93,7.